Bom dia, está começando agora o DTTV Notícias, trazendo para você as principais notícias e informações de Nepomuceno, Lavras e toda a região. Hoje em Nepomuceno, uma manhã fria, marcando agora 19 graus. E para hoje, teremos uma máxima de 26 graus, a mínima de 13. Desde ontem, a passagem de ônibus da Autotrans em Lavras voltou a ser cobrada a R$ 3,30. No ano passado, o ex-prefeito Silas Costa Pereira publicou o um decreto que autorizava o aumento de 10% no preço da passagem, que era de R$ 3,00. Por motivos burocráticos, o juiz Dr. Mário Montoro suspendeu essa decisão até o final da demanda, mantendo o valor antigo da passagem. A Autotrans recorreu da decisão e ontem, a partir da meia-noite, o reajuste passou a valer. De acordo com a empresa, o valor condiz com o aumento dos gastos nos últimos anos, o que justifica este reajuste. O SENAR está oferecendo alguns cursos na Regional Lavras. De 26 de junho a 1 de julho. De, ju, ah, de 26 de junho a 1 de julho. Alguns deles são curso defensivo agrícola manual, curso de preparo do café pós-colheita em terreiro, curso de recuperação e proteção de nascentes. Muito importante. Aqueles que estiverem interessados devem entrar em contato pelo telefone 3441-5500. Foi assinado ontem em Belo Horizonte, a capital do estado, pela CEMIG, os contratos dos projetos de eficiência energética. São contratos contemplados na chamada pública feita pela CEMIG, ao todo, 17 projetos de 10 cidades foram beneficiados. Entre eles, a Universidade Federal de Lavras, a UFLA, que será contemplada com mais de R$ 1 milhão e 700 mil. Reais. O recurso será utilizado para a modernização da iluminação e a substituição de ar-condicionado na unidade. Somando todos os projetos da CEMIG, o total será de quase 9 milhões. O prefeito José Xerém recebeu ontem em seu gabinete os representantes da empresa TRW para uma reunião, onde foi assinado um termo e uma escritura para a entrega ao governo municipal do terreno onde ficavam as instalações da empresa em Lavras. Essa empresa deixou Lavras em 2016. De acordo com o prefeito, isto é importante para que o governo municipal busque outra empresa para se instalar no prédio, trazendo muito mais empregos para Lavras. Vai acontecer agora, no dia 22 de junho, portanto amanhã, a partir das 14 horas, a audiência pública convocada pela Secretaria de Fazenda e Planejamento. Estão convidados todos os cidadãos, conselhos e a quem interessar. A audiência vai acontecer na sede da Escola Municipal Doutora Damina. Luciana Lorenzon, Arquitetura e Urbanismo em Nepomuceno. O Cine de Lavras está oferecendo algumas vagas especiais e importantes para aqueles que estão à procura de emprego. E algumas delas são auxiliar de recepção, ajudante de reflorestamento. É necessário ter experiência em plantio, em roçada, chaveiro, embalador. Nesse caso, a vaga é exclusiva para portador de deficiência. Empregada doméstica, porteiro, retireiro. Neste caso também, que conheça que tem experiência em ordenha mecânica. Aquele que se interessar deve comparecer portando RG e CPF no posto de atendimento UAI, que fica na Praça Monsenhor Domingos Pinheiro, no centro de Lavras. A CCA Informática está em Nepomuceno, na Monsenhor Luiz de Gonzaga. Cuide bem de seu computador na CCA Informática. O inverno chegou a 1 hora e 27 minutos desta madrugada. 
Faça doações daquilo que você não está usando. Doações de cobertores, de roupas, de um modo geral. Faça o seu próximo feliz e mais aquecido. A Vila Elétrica está em Nepomuceno, no centro da cidade. A panha manual de café. Produtores da região estão discutindo esta questão. Segundo eles, o grão panhado manualmente tem mais qualidade. E o cafeeiro, após esta panha manual, tem sobrevida. É importante. A Associação Comercial CDL e Governo Municipal de Nepomuceno trouxeram para a cidade a carreta do SESC para fazer exames oftalmológicos. A carreta vai ficar na cidade em torno de 30 dias ou até terminar as demandas que chegam a 600 consultas. As pessoas que estiverem interessadas ou tiverem alguma dúvida devem procurar a Secretaria de Saúde Municipal ou a Associação Comercial. A Santa Casa de Nepomuceno informa que o PA está tendo um número maior de pessoas para atendimento de emergência e de urgência. Nesta época do ano, com a temperatura baixa, aumentam os casos de problemas respiratórios, infartos e problemas de acidente vascular cerebral. A Santa Casa de Nepomuceno faz um excelente trabalho para a comunidade e também para as cidades vizinhas. Mr. Sheik, em Nepomuceno, também no centro, na Anidalina. Mr. Sheik, confira. Vistoria de automóveis acontece agora em Nepomuceno. Temos um profissional especificamente para atender esses casos. Acontece que a documentação demora, está demorando a chegar às mãos do delegado de polícia, doutor Alexandre Boaventura. E com isso existem reclamações dos proprietários de automóveis. Há uma burocracia nesse caminho. É preciso resolver esta questão. Preços de combustíveis, muitas pessoas reclamam que na região estão muito altos e especificamente em Nepomuceno. Recebemos reclamações, estamos noticiando você. A Comercial J. Botelho trabalha com consórcios de automóveis de imóveis. Comercial J. Botelho também com financiamento de automóveis. Confira. Polícia Militar do Estado de Minas Gerais em Nepomuceno informa o seguinte... Nos últimos dias, nas últimas 48 horas, poderíamos dizer assim, é, a demanda está normal. Parece que com a temperatura baixa, até os ladrões, traficantes e criminosos, de modo geral, sentem o frio, é, estão, ou então tiram férias, algo parecido. Mas está normal, segundo os oficiais da Polícia Militar. Tudo tranquilo. Ponto de ônibus na vila. Hã. Ponto de ônibus em Nepomuceno. Meu Deus, mais uma vez temos que bater nessa tecla. Ninguém respeita, o pessoal coloca o seu carro no local do ponto do ônibus, o motorista do ônibus tem dificuldades de acostamento, as pessoas correm riscos quando, quando descem do ônibus. Isto precisa ser consertado. As lixeiras da Monsenhor Luiz de Gonzaga e também outros pontos da cidade... É, não são devidamente usadas. Tem gente que não entende que lixeira é para colocar lixo e coloca o lixo no chão. O que acontece? Os animais que passam por ali, os cachorros especificamente, é, tomam conta do, dos lixos e a cidade fica suja e fica feia. Vamos colaborar. Veterinária Deca, no centro da cidade, oferece um trabalho altamente profissional. Confira. Em Porto Seguro, na Bahia, Hoje de manhã foi anunciado a aprovação de um projeto de um vereador chamado Kemps Rosa. O Kemps, o vereador em questão, aprovou um projeto que diz assim, a Bíblia deve ser lida nas escolas do município. A repercussão foi imediata e o Ministério Público já entrou na questão. A repercussão será naturalmente nacional e traremos novas notícias nos próximos dias sobre esta questão. Parece-me que foi um gol contra do artilheiro Kempis de Porto Seguro na Bahia. As diretorias do Clube dos Dirigentes Logistas e da Associação Comercial Empresarial de Nepomuceno apresentam demissões. 
Isto mesmo, as diretorias do CDL e da ACE se demitem em caráter irrevogável. Traremos mais informações nas próximas edições sobre esse caso. É sério, é grave. Mais saúde laboratório. Em Nepomuceno, no centro da cidade. Bom trabalho prestados. Bons trabalhos prestados a toda a população. Confira. Nós vamos ficando por aqui com o DTTV Notícia e a qualquer nova informação estaremos de volta. Tenham todos um bom dia e nos encontraremos amanhã com certeza. Que todos fiquem com muitas alegrias.